അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കോടതി ഹാജരാക്കും മരണത്തെക്കുറിച്ച് കവിതകൾ എഴുതിയ ആതിര അച്ഛന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് തന്നെ കുത്തേറ്റു മരിച്ചു വേദനിക്കുന്നവർക്കും രോഗികൾക്കും ഒപ്പം നിന്ന ആ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ സ്വന്തം അച്ഛന് കഴിയാതെ പോയതെന്തേ മകൾ ജാതി മാറി പ്രണയിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അടങ്ങാത്ത പകയുമായി നെഞ്ചിൽ കത്തി കുത്തി ഇറക്കിയ ആ രംഗം ഇവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ആയില്ല സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ട ചിലർ ഈ വീട്ടിലുണ്ട് ഇതായിരുന്നു ആതിരയുടെ പുതിയ വീട് പ്രിയതമന്റെ കൈയും പിടിച്ച് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആതിരയുടെ ശരീരത്തിൽ വെള്ള പുതപ്പിച്ച് ഇറക്കിയതും ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അച്ഛനെ പേടിച്ച് ആതിര ഒളിച്ചിരുന്ന വീടാണ് ഇത് അച്ഛൻ എന്നെ കുത്തി എന്ന് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ആതിര ഇറങ്ങി ഓടിയത് ഈ വഴിയിലൂടെ ഒടുവിൽ മരിച്ചു വീണതും ഇവിടെ തന്നെ അന്വേഷണം കൊല കൊലപാതകമാണ് കൊലപാതകമാണെന്നുള്ളത് പ്രതി നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കുക പ്രതി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോടതി ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് അന്വേഷണത്തിലുള്ളത് അനുജൻ ബന്ധുക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ കൃത്യം കണ്ട ആളുകൾ അത് കടത്ത രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ആതിരയെയും കുടുംബത്തെയും ഏഴു വർഷക്കാലമായി പരിചയമുള്ള പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റായ റെയ്ഹാന ബേബിയുടെ മനസ്സിൽ ഈ കൊലപാതകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ വല്ലാതെ നൊമ്പരം ഉണർത്തുന്നു ആതിര എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ട കുട്ടിയെ എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാമെങ്കിലും ഏഴു വർഷക്കാലമായിട്ട് നന്നായിട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു കൊച്ചാണ് പാലത്തിങ്ങൽ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും ആ വീടിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാമായിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ആതിര ആതിരയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ആൻറ്റിയായിട്ടുള്ള സുലോചന ചേച്ചിയുടെയൊക്കെ എല്ലാം എല്ലാമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ആ പ്രദേശത്തുകാരുടെ തന്നെ കണ്ണിലുണ്ണിയായിരുന്നു ആതിര കവിത എഴുതാനും കഥ എഴുതാനും അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കാനൊക്കെ വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ആതിര ആതിരയുടെ ഓർമ്മകൾ എൻ്റെയൊക്കെ മനസ്സിൽ വല്ലാതെ നൊമ്പരം വരുത്തുന്നുണ്ട് ലഹരിയാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ച പ്രധാന കാരണമെന്ന് റെയ്ഹാന ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ആ കുടുംബത്തിലെ ഒരേ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്ന ആതിരയുടെ കൊലപാതകം സമൂഹത്തിൻ്റെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കണം ഒന്ന് ലഹരിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ലഹരി ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് എന്ന് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നോ അന്നേ നമ്മുടെ സമൂഹം രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ കാസ്റ്റ് മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ വർഗീയത ഉണർത്തുകയും അതിനെ തൊട്ട് തലോടിക്കൊണ്ട് നാട്ടിലിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രശ്നങ്ങത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്ത് ക്രിമിനൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒന്നെങ്കിൽ ജാതി അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി ഇതല്ലാത്ത ഒരു കൊലപാതകങ്ങളും ഇന്ന് നാട്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് സമൂഹത്തിനെല്ലാം അറിയാം ആതിരയുടെ അമ്മയെക്കുറിച്ചും റെയ്ഹാനയ്ക്ക് പറയാനുണ്ട് സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ നെടുംതൂണായിരുന്നു സുനിത ആതിരയുടെ അമ്മ സുനിത വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മയായിരുന്നു എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതൊക്കെ മനസ്സിലൊതുക്കി എല്ലാവരുടെയും കണ്ണിലുണ്ണിയായിട്ടാണ് ആ അമ്മയും വളരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന മദ്യത്തോട് അനുബന്ധിച്ചുണ്ടായിരുന്ന എന്ത് കലഹങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും പുറത്ത് പുറം ലോകത്തെ അറിയിക്കാതെ ആ വീട്ടിലെ എല്ലാവരുടെയും സ്വന്തമായി വളരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരെയും അംഗീകരിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആതിരയെക്കുറിച്ച് ഈ നാട്ടുകാർ ഇനി എന്താണ് പറയേണ്ടത് സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണെങ്കിലും അവരുടെ കൂട്ടുകാരിയോടൊക്കെ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാം ഒരു രീതിയിലുള്ള മോശമായ പാശ്ചാത്തലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മോശമായ രീതിയിലോ നടന്ന കുട്ടിയല്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ് പിന്നീട് ഏതോ ഒരു സമയത്ത് ഒരാളെ അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടത് അവിടെ ജാതി നോക്കിയില്ല എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന ബോധ്യത്തോടെ ആയിരിക്കണം അന്ന് ആതിര ആ അവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും എന്നിട്ട് പോലും അവർക്ക് ഒളിച്ചോടാമായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ആ കുട്ടി ആ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അവർക്ക് നാട് വിട്ടു പോകാമായിരുന്നു ആരുടെയും തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൊലപാതകം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹത്തോടെ കൂടി ജീവിതത്തിൽ പോ പിന്നെ കാ
ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയാതായാൽ ഇതുപോലെ ജീവിതങ്ങൾ ഇനിയും നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം ഇതൊരു മുന്നറിയിപ